హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇస్ పోర్టల్ ఏబిఎన్ తెలంగాణ నుంచి డిప్లొమా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎవరైతే చదువుతున్నారో మీకు మీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ ఎం వన్ నాట్ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఈ సబ్జెక్ట్ మీరు పాస్ అవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నట్టయితే ఈ వీడియోలో ఈ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఏంటన్నది డిస్కస్ చేద్దాం ప్రతి చాప్టర్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ మోడల్స్ ఏం చూసుకోవాలన్నది నేను చాప్టర్ వైజ్ గా ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాను ఈ వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూసినట్టయితే ఈజీగా ఎలా పాస్ అవ్వచ్చు అలాగే స్కోరింగ్ ఎలా చేయొచ్చు కూడా మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే ఆల్రెడీ మనం ఈ సబ్జెక్ట్ మీద ప్రతి చాప్టర్ నుంచి వచ్చే ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఏంటన్న వీడియో చేసాం మీరు ఆ వీడియో మిస్ అయినట్టయితే లింక్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తున్నాను చూడండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సబ్జెక్ట్ పాస్ అవ్వాలి అంటే ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ మోడల్స్ ఏం ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళాలో అన్నది చూద్దాం సో వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు మరొక చిన్న రిక్వెస్ట్ మేం చేసే కంటెంట్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ గా అనిపిస్తే ఒక లైక్ ఇవ్వండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సి ట్వంటీ త్రీ సిలబస్ చూసినట్టయితే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను లాస్ట్ వీడియోలో సో మనం సి ట్వంటీ త్రీ వాళ్ళు ఎం వన్ నాట్ ఫైవ్ ఈజీగా పాస్ అవ్వాలి అయితే ఫస్ట్ చాప్టర్ అండ్ థర్డ్ చాప్టర్ మీద ఒక లుక్ అయ్యింది ఫస్ట్ చాప్టర్ అండ్ థర్డ్ చాప్టర్ నుంచి ఫార్టీ టూ మార్క్స్ వెయిటేజ్ అయితే ఉంది ఓకే అండ్ ఫస్ట్ చాప్టర్ అండ్ థర్డ్ చాప్టర్ నుంచి మనకి త్రీ ఎస్ఎస్ వస్తున్నాడు సో పాస్ అవ్వడానికి ఈ రెండు చాప్టర్స్ అయితే సరిపోతాయి అలాగే మీరు స్కోరింగ్ చేద్దాం అనుకున్నట్టయితే ఎక్కువ ప్రిపేర్ అవ్వకుండా స్కోరింగ్ చేద్దాం అనుకున్నట్టయితే మీరు రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ లో జస్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయినా మీకు ఇక్కడ రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ చాప్టర్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ లో సిక్స్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వస్తే సిక్స్ త్రీ జర్ ఎయిటీన్ మార్క్స్ ఈ ఫార్టీ టూ కి ఎయిటీన్ కలిపినట్టయితే సిక్స్టీ మార్క్స్ అటెంప్ చేయవచ్చు ఓకే సో ఇంకా ఎక్కువ అటెంప్ చేద్దాం అనుకున్నట్టయితే నెక్స్ట్ ఈ మూడు చాప్టర్స్ లో ఎస్ఎస్ కూడా మీరు అటెంప్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ మూడు చాప్టర్ లో ఏది ఈజీ అంటే సింపుల్ మిషన్స్ అండ్ మెకానిక్స్ అనేది ఈజీ సో ఈ చాప్టర్ లో మినిమం లో మినిమం మనకి రెండు ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తే సో ఈ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ అనేది మీరు ఒక లుక్ వేస్తే ఈజీగా మీరు ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఎస్ఎస్ అటెంప్ చేసేవచ్చు అండ్ టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అటెంప్ చేసేవచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ సి ట్వంటీ సిలబస్ కూడా సేమ్ అనమాట వీళ్ళకి కూడా చాప్టర్ వన్ చాప్టర్ త్రీ చాప్టర్ ఫైవ్ ప్రిపేర్ అయినట్టయితే ఈజీగా మీరు కూడా ఒక సిక్స్టీ మార్క్స్ వరకు మీరు అటెంప్ చేసేవచ్చు ఓకే ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు సి సిక్స్టీన్ సి ఫోర్టీన్ కూడా ఉన్నట్టయితే మీకు కూడా సేమ్ ఇదే స్ట్రాటజీ ఫాలో అవ్వండి ఈజీగా పాస్ అయిపోవచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి యూనిట్ వన్ స్టాటిస్టిక్స్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఎస్ఎస్ ఏంటి అంటే మూడే మూడు మోడల్స్ ఉన్నాయి ఈ మూడు మోడల్స్ మీరు నేర్చుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఏ మీరు అటెంప్ట్ చేసేవచ్చు చూసుకోండి ఈ మూడే మూడు మోడల్స్ త్రీ మోడల్స్ మీరు వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఏ మీరు అటెంప్ట్ చేసేవచ్చు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ మీకు వస్తుంది అనమాట ఓకే సో న్యూమరికల్స్ ఆన్ ప్యాలగ్రామ్ లా ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఈ ప్యాలగ్రామ్ లా ఆఫ్ ఫోర్సెస్ మీద ఒక న్యూమరికల్ ఉంటుంది మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం సో మీరు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసేవచ్చు సో ప్యాలగ్రామ్ లా ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అనే మోడల్ అనేది చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎవరైనా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు ఈజీగా స్కోర్ చేసుకోవచ్చు కూడా ఓకే నెక్స్ట్ న్యూమరికల్ ఆన్ లామిస్ తీరం ఫైన్ అంటే ఈ లామిస్ తీరం బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు ఆ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఫైన్ టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్స్ అంటాడు అంటే ఈ విధంగా ఇస్తాడు అమ్మా ఓకే ఒక ల్యాంప్ ని ఇలా హ్యాంగ్ చేసాము టూ స్ట్రింగ్స్ ద్వారా సో ఈ స్ట్రింగ్స్ లో టెన్షన్ అంతా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు టీ వన్ టీ టూ ఓకే సో ఇక్కడ మనం లామిస్ ఈక్వేషన్ వాడి ఈజీగా మనం సాల్వ్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఇది ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్కువ రెగ్యులర్ గా అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఈ రెండింటిలో అంటే సి ట్వంటీ వాళ్ళకి ఈ మూడింటిలో రెండు క్వశ్చన్స్ పేపర్ లో వచ్చేస్తుంది అండ్ మీకు సి ట్వంటీ త్రీ వాళ్ళకి ఈ మూడు క్వశ్చన్ లో వన్ అండ్ హాఫ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది అందులో ఖచ్చితంగా అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ అనమాట ఓకే న్యూమరికల్ ఆన్ కంక్రెంట్ ఫోర్సెస్ మోడల్ అన్నారు కంక్రెంట్ ఫోర్సెస్ అంటే మీకు గుర్తుందా సో మీకు ఇలా డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్ ఇస్తాడు ఈ ఫోర్సెస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి రిజల్ట్ అండ్ డైరెక్షన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే సో ఈ క్వశ్చన్ మాత్రం అస్సలు వదలద్దు ఈ మోడల్ ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అయ్యాలండి సెకండ్ అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ నుంచే మీకు వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఏ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట ఓకే సెకండ్ అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ నుంచే వ
ఫైండింగ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సెక్షన్ అనమాట ఏదో ఒక సెక్షన్ ఇస్తాడు ఈ సెక్షన్ ఒక మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేదంతా సేమ్ గానే ఉంటుంది కాకపోతే సెక్షన్ ఒకటే మారుతుంది ఒకసారి ఎల్ సెక్షన్ ఇస్తాడు ఒకసారి ఐ సెక్షన్ ఇస్తాడు ఒకసారి జెడ్ సెక్షన్ ఇస్తాడు ఒకసారి టీ సెక్షన్ ఇస్తాడు ఒకసారి సి సెక్షన్ ఇస్తాడు ఓకే ఒక్కొక్కసారి ఇర్రెగ్యులర్ సెక్షన్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఓకే ఆల్మోస్ట్ కొన్ని కొన్నిసార్లు సిమెట్రిక్ సెక్షన్స్ ఇస్తాడు కొన్ని కొన్ని కొన్నిసార్లు అన్సిమెట్రికల్ సెక్షన్స్ ఇస్తాడు ఏ సెక్షన్ ఇచ్చినా సరే ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసే పద్ధతి ఒక్కటే ఒకలాగే ఉంటుంది కాకపోతే మనం ఏంటంటే ఆ ఎక్స్ బార్ లో వై బార్ లో ఫైండ్అవుట్ చేయడం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకొని చేసుకోవాలి ఓకే అండ్ ఈ సెంట్రల్ లో ఫైండ్అవుట్ చేయడం ఈ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఫైండ్అవుట్ చేయడం కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకొని చేసుకోవాలి ఓకే ఈ మోడల్ గా నేర్చుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా మీకు వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఐ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ కూడా ఓకే ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం థర్డ్ చాప్టర్ లో వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఐ వస్తుంది అదే ఒకవేళ సి ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ కి అయితే మీకు ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ వస్తుంది అలాగే మీకు ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ మీరు ఈ సెక్షన్స్ లో కనీసం ఒక నాలుగు సెక్షన్స్ ప్రిపేర్ అయ్యాలండి ఖచ్చితంగా ఒక సెక్షన్ అయితే మీకు వచ్చేస్తుంది ఓకే ఒక సెక్షన్ ఆన్సర్ చేయగలరు రైట్ సో ఎవరైనా పాస్ అవుదామని ప్లాన్ చేసుకుంటున్నట్టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాస్ కదా ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ లో ఈజియెస్ట్ చాప్టర్ ఏదైనా ఉంది అంటే ఫస్ట్ చాప్టర్ థర్డ్ చాప్టర్ సో సి ట్వంటీ త్రీ స్టూడెంట్స్ కి ఈ రెండు చాప్టర్ లో గానీ మీరు ఒక లుక్ చేసినట్టయితే ఈజీగా ఫార్టీ టూ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి ఓకే సో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి జస్ట్ ఈ సెక్షన్స్ కి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఇది థర్డ్ చాప్టర్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ చాప్టర్ డైనమిక్స్ నుంచి మనం కొంచెం ఈ డైనమిక్స్ అనేది కొంచెం వాస్ట్ చాప్టర్ అనమాట ఓకే కొంచెం లెంతి చాప్టర్ కొంచెం వాస్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి న్యూమరికల్స్ ఫ్రమ్ లీనియర్ మోషన్ అలాగే న్యూమరికల్స్ ఆన్ లాఫ్ మోషన్ అలాగే న్యూమరికల్స్ ఆన్ సర్క్యులర్ మోషన్ అలాగే న్యూమరికల్స్ ఆన్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఈ నాలుగు మోడల్స్ లో క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో బట్ ఇక్కడ ఇచ్చినవి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ ఇవి చూసుకుంటే మీరు ఖచ్చితంగా రెండు ఎస్ఐలు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ న్యూమరికల్స్ ఫ్రమ్ లీనియర్ మోషన్ ఈ లీనియర్ మోషన్ లో ఏంటి అంటే ఒక బిల్డింగ్ మై నుంచి ఒక స్టోన్ పడేస్తే ఆ బేస్ చేసుకుని ఒక న్యూమరికల్ అడుగుతాడు లేదా ఏ బాడీ ప్రొజెక్టెడ్ అఫోర్ట్స్ ఒక బాడీని ప్రొజెక్ట్ చేస్తే అఫోర్ట్స్ సో ఇలాంటి మోడల్ కూడా అడగచ్చు ఈ రెండింటిలో మనం ఏంటంటే ఫైనింగ్ ద వెలాస్ అలాగే టోటల్ టైం ఇవి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ న్యూమరికల్స్ ఆన్ లా ఆఫ్ మోషన్ ఈ లా ఆఫ్ మోషన్ అమౌంగ్ దిస్ త్రీ ఈ త్రీ లో బాగా ఇంపార్టెంట్ ఏది అంటే మీకు సెకండ్ క్వశ్చన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే లా ఆఫ్ మోషన్ లో అడిగే మోడల్ ఏంటి అంటే ఏ బుల్లెట్ ఆఫ్ మాస్ అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాడు బుల్లెట్ ఆఫ్ మాస్ ఫైడ్ అని చెప్పి ఇస్తాడు అనమాట ఈ మోడల్ లో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫైండింగ్ ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎంత ఆ బుల్లెట్ కి లేదా లాస్ ఆఫ్ కైంటిక్ ఎనర్జీ ఎంత సో ఈ మోడల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఈ మోడల్ మాత్రం అస్సలు వదలద్దు ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ సి ట్వంటీ త్రీ అండ్ సి ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో సో మీరు అస్సలు ఈ మోడల్ వదలద్దు ఖచ్చితంగా ఈ మోడల్ ఇస్తాడు పేపర్ లో ఈ మోడల్ ప్రిపేర్ అయి వెళ్ళండి నెక్స్ట్ న్యూమరికల్స్ ఆన్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చూసినట్టయితే ఫైండింగ్ ఆంప్లిట్యూడ్ పీరియోడిక్ టైమ్ మాక్సిమ అలాస్టీ మాక్సిమ ఎక్సలేషన్ సో ఇది చాలా చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ అనమాట చాలా ఈజీగా స్మాల్ ఫార్ములాస్ తో మనం ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేసుకోవచ్చు కానీ ఎవరైతే స్కోరింగ్ తెచ్చుకుందామని ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారో సో మీరు ఈ మోడల్ ప్రిపేర్ అవ్వండి లేదు అంటే జస్ట్ ఈ టూ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయినట్టయితే ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంది సి ట్వంటీ త్రీ స్టూడెంట్స్ కి ఈ త్రీ మోడల్స్ లో ఖచ్చితంగా టూ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి ఖచ్చితంగా టూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఒకవేళ సి ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ చూసుకున్నట్టయితే సి ట్వంటీ లో మనకి ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ లో రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా సో ఈ మూడు క్వశ్చన్ లో రెండు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ న్యూమరికల్ ఆన్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ ఈ బుల్లెట్ ఆఫ్ మాస్ ఈ మోడల్ అస్సలు వదలద్దు ఈ మోడల్ వదలద్దు అండ్ న్యూమరికల్ ఫర్ లీనియర్ మోషన్ ఈ రెండు మోడల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి సి ట్వంటీ త్రీ వాళ్ళు అండ్ అలాగే సి ట్వంటీ వాళ్ళు ఈ ఫస్ట్ టూ క్వశ్చన్ మోడల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈజీగా మీరు ఒక క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేసేయగలరు రైట్ సో నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఫైవ్ సింపుల్ మషిన్స్ ఓకే ఈ చాప్టర్ లో ఫ్రీక్వెంట్ గా అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్ మీద మనం ఒక లుక్ చేసినట్టయితే ఈజీగా మనం ఈ చాప్టర్ నుంచి కూడా
రెండు క్వశ్చన్స్ చాయిస్ లో ఇస్తాడు కదా సో మూడిట్లో రెండు అంటే ఈ రెండు ప్రిపేర్ అయ్యారు అనుకోండి ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది గ్యారంటీ అనమాట మోడల్ ఓకే అండ్ సి ట్వంటీ త్రీ స్టూడెంట్స్ కోసం అయితే సి ట్వంటీ త్రీ వాళ్ళకి మీరు చూడండి ఇక్కడ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ నుంచి రెండు ఎస్ఎస్ ఉన్నాయి సో ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళినట్టయితే ఖచ్చితంగా మీకు రెండు క్వశ్చన్స్ వచ్చేస్తాయి ఓకే ఈ త్రీ మోడల్ క్వశ్చన్స్ లోంచి మనకి త్రీ మోడల్ క్వశ్చన్స్ నుంచి మనకి రెండు ఎస్ఎస్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తున్నాయి ఓకే సో మీరు ఈ ఈ విధంగా మీరు ప్లాన్ చేసుకున్నట్టయితే స్కోరింగ్ తెచ్చుకోవచ్చు అసలు మెకానిక్స్ పాస్ అవడానికి కొంతమంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు సో ఈ న్యూమరికల్ స్టేడింగ్ భయపడి తప్ప స్కోరింగ్ అయితే తెచ్చుకోవచ్చు ఓకే సో ఎవరైతే స్కోరింగ్ ప్లాన్ చేసుకున్నారో ఫస్ట్ చాప్టర్ థర్డ్ చాప్టర్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ఇవి ఏం చేయండి ఫైవ్ ఎస్ఎస్ అటెంప్ చేసేవచ్చు డైరెక్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ కూడా అటెంప్ చేసేవచ్చు షార్ట్ ఆన్సర్స్ రఫ్ గా సిక్స్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అటెంప్ చేసేవచ్చు రిమైనింగ్ రెండు చాప్టర్స్ నుంచి ఒక నాలుగు షార్ట్ ఆన్సర్స్ లో ఒక అట్లీస్ట్ ఒకటి రెండు అటెంప్ చేసినా మీకు ఈజీగా సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ మార్క్స్ అయితే వచ్చేస్తాయి మీరు సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ అటెంప్ చేయగలరు అలాగే మీరు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కూడా తెచ్చుకోవచ్చు అసలు ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ అనేది స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ ఓకే మనం ఎటువంటి తప్పులు చేయకుండా జాగ్రత్తగా అటెంప్ చేసినట్టయితే ఈ మోడల్స్ అన్ని కూడా పెద్దగా మరీ లెంతీ ఏం కాదు అలాగే డిఫికల్ట్ కూడా కాదు కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి అంతే ఓకే అండ్ మన నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వీడియోస్ లో ఫ్రెండ్ చాప్టర్స్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే నేను ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసామో ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్ లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ తీసుకొని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో దానికి మీ యొక్క సపోర్ట్ కూడా కావాలి అలాగే ఇంకొక వీడియో కూడా చేశాను ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ మీద ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ లో షార్ట్ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అన్నది కూడా చేశాను ఆ వీడియో కూడా చూడండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ మీరు ఏ సెమిస్టర్ లో ఏ సబ్జెక్ట్ లో డిఫికల్ట్ ఫీల్ అవుతున్నారో మా కామెంట్ సెక్షన్ లో పోస్ట్ చేయండి ఖచ్చితంగా ఆ సబ్జెక్ట్ మీద మేము ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అలాగే ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తాం ఓకే మేము చేసే కంటెంట్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ గా అనిపించినట్టయితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు సో చాలా మంది వీడియోస్ చూస్తున్నారు కానీ ఎక్కువ మందికి షేర్ చేయట్లేదు అలాగే ఎక్కువ లైక్స్ రావట్లేదు అలాగే మీకు ఈ వీడియోస్ ఎలా అనిపిస్తున్నాయో కూడా కామెంట్ సెక్షన్ లో పోస్ట్ చేయండి మేము ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం ఓకే ఎక్కువ మంది షేర్ చేస్తే ఎక్కువ వ్యూస్ వస్తే ఖచ్చితంగా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయ్యే వీడియోస్ ఎక్కువ చేయడానికి మేము ట్రై చేస్తాం ఓకే మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలు